அஸ்லாமு வலைக்கும் வெல்கம் டு பேனா கிச்சன் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது கோழி பிஸ்டேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் கோழி ஒரு அரை கிலோ கோழி எடுத்து இந்த மாதிரி பொறிச்சு வச்சுக்கிட்டேன் பொறிச்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்ப்போம் தேவையான பொருள் ஒரு மூணு வெ மூணு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் தான் எடுத்து இந்த மாதிரி நீட்டு நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு சின்ன தக்காளி மீடியம் தக்காளி ரெண்டு கொஞ்சம் மிளகா பச்சை மிளகா மல்லி புதினா பழுத்த மிளகா இது ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்து அதை பிளெண்டரில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் போட்டு இந்த மாதிரி ஜூஸ் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது வெறும் கஸ்கஸ் கஸ்கஸாக இந்த மாதிரி தூள் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இது வரும் தேவையான அளவு பட்டை கிராம்பு இறக்கா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாய் ஒரு பத்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு கருவேப்பிலை தேவையானது இப்போ செய்முறையை பார்ப்போம் ஓகே எண்ணெய் சூடாயிருச்சு எண்ணெய் வந்து அந்த பொறிச்ச கோழி எண்ணெய் ஊற்றிருக்கணும் பட்டை கிராம்பு எல்லா அதில் போட்டுருங்க அதிலே போட்டுருங்க வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் அதிலே போட்டுருங்க போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க பழுத்த மிளகாய் அதிலே போட்டுருங்க பழுத்த மிளகாய் கொஞ்சம் மிளகாய் மல்லி மல்லி இலை கொஞ்சம் புதினா எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஓகே போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க பாருங்க எல்லாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த தக்காளியை அரைச்சி வச்சுருக்கோம்னா அதை தூக்கி ஊற்றி விட்டுடலாம் ஊற்றி அதையும் நல்லா கிண்டிக்கிடுங்க கருவேப்பில் போட்டுடலாம் இஞ்சி போட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் அதையும் அதிலே கொட்டிடலாம் கொட்டி நல்லா கிண்டி விட்டு இப்போ இந்த மிளகாத்தூளையும் அதிலே கொட்டிடுங்க கொட்டி நல்லா அந்த கிரேவி கொஞ்சம் நல்ல மசாலா பெற பெறல்றத இருந்து நீங்கள் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ இந்த கஸ்கஸ் அதில் கொட்டிடலாம் கொட்டி நீங்கள் கிண்டி விட்டுருங்க ஒரு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது வேகட்டும் இந்த அளவு காஸ்பூன் சீனி போடுங்க டேஸ்ட்டுக்கு போட்டு கிண்டி விட்டு கொஞ்சம் மூலம் கா கிளாஸ்க்கு குறைவாக தண்ணி ஊற்றுங்க ஓகே எல்லா மசாலாம் சேர்ந்து வெந்துருச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ கோழி அதில் போட்டுவோம் கோழியை போட்டு ஒரு கிண்டு கிண்டி அடுப்பு கொஞ்சம் சிம் பண்ண சிம்மில் வச்சு விட்டுருங்க ஓகே இப்போ ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா கோழி பிறண்டுருச்சு இப்போ மேலே முந்திரி பருப்பை போட்டு நீங்கள் நல்லா ஒரு கிண்டு கிண்டிக்கிருங்க கிண்டி இருக்க இது நம்ம பேலன்ஸ் ஊற்றிக்க அதில் போட்டு இப்போ ஸ்டவ் ஆகும் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ஓகே சூப்பரான கோழி பிஸ்டேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் நெய் சோறோ தேங்காய் சோத்துக்கோ வெள்ளை சோத்துக்கோ எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டன் அமைக்கிறீங்க அஸ்லாம் வலைக்க